Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lần này khi Tiêu Chiến tiến hành quay phim tại Trùng Khánh, những hình ảnh bị dò dì trong quá trình quay phim có khá nhiều. Điều này thực sự khó tránh khi Tiêu Chiến quay hình ngoại cảnh. Đây là một trong những phim trường nơi Tiêu Chiến quay phim. Mặc dù hệ thống lưới đen đã được răng kín, nhưng có khá đông người đi lại phía bên ngoài. Hầu hết mọi người bên ngoài đều đang cố gắng quay phim hoặc chụp ảnh. Với lực lượng người hâm mộ đông đảo, Tiêu Chiến là mục tiêu hướng đến của rất nhiều thợ săn ảnh. Ngoài ra còn có fan cuồng và những người tò mò cũng như các blogger, tiktoker. Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều người muốn sở hữu trong tay thông tin, hình ảnh hoặc video mới nhất về công việc của một thần tượng hàng đầu như Tiêu Chiến. Và đây cũng chính là lý do vì sao Tiêu Chiến đã sử dụng một bộ trang phục khi anh ấy đi làm ở hoành điếm để đối phó với thợ săn ảnh. Và trong thời gian này tại Trùng Khánh, Tiêu Chiến cũng sử dụng một bộ trang phục duy nhất, quần sóc ngắn với áo khoác gió, mũ lưỡi chai và khẩu trang che kín mặt. Tuy vậy, thời tiết đang bắt đầu chuyển sang mùa đông, nên có lẽ trang phục này của Tiêu Chiến sẽ sớm được thay đổi để phù hợp với thời tiết hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian này, tinh thần của Tiêu Chiến khá thoải mái. Tiêu Chiến đang quay phim tại Trùng Khánh, nên này ấy có rất nhiều cơ hội về thăm gia đình. Những người thân xung quanh Tiêu Chiến biết chuyện, đã nhờ mẹ Tiêu Chiến xin ảnh có ký tên của anh ấy trong thời gian Tiêu Chiến còn ở Trùng Khánh. Vì lý do này, Tiêu Chiến đặc biệt yêu cầu nhân viên chụp rất nhiều ảnh và để anh ấy ký tên tặng mọi người. Thời gian trước đó với một độ công việc dày đặc, Tiêu Chiến có rất ít thời gian về thăm gia đình. Hiện tại anh ấy vẫn có nhiều khó khăn trước mắt trên con đường củng cố sự nghiệp, vì vậy Tiêu Chiến cần tập trung thời gian làm việc nhiều hơn. Người ta nói rằng trước đây khi Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp đại học, anh ấy đã được bố mẹ mua cho một căn hộ tại thành phố Trùng Khánh để tiện cho công việc đi làm. Được biết căn hộ này rộng 100 mét vuông với đầy đủ nội thất. Căn hộ rộng 100 mét vuông tại thành phố Trùng Khánh khi đó tuy không phải là khó mua, nhưng nó cũng là ngôi nhà có giá trị mà gia đình thường dân rất khó mua được. Điều này chứng tỏ kinh tế của gia đình tiêu chiến khi đó cũng thuộc dạng khá giả. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao. Tuy nhiên, hiện nay căn nhà đã được bán từ lâu vì không có ai ở. Trung Khánh là một trung tâm sản xuất chính và một đầu mối giao thông của vùng Tây Nam Trung Quốc. Trung Khánh cũng là một trong ba thành phố lớn nhất của Trung Quốc chỉ đứng sau Thượng Hải và Bắc Kinh. Trung Khánh từng là một thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Hoa Dân Quốc và đóng vai trò là thủ đô thời chiến của chính phủ quốc dân đảng trong chiến tranh Trung Nhật 1937-1945. Có nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ đã xuất thân từ Trung Khánh. Tại Trung Khánh, ngoài tiêu chiến thì còn có Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Trần Khôn, Đinh Trình Hâm, Lâm Mặc và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng xuất thân tại đây. Trùng Khánh quả là mảnh đất quý khi là nơi xuất thân của nhiều người nổi tiếng phải không nào? Thưa quý vị và các bạn, nghe nói sắp tới Tiêu Chiến sẽ chính thức thương hiệu điện tử Panasonic, không rõ anh ấy sẽ đại nguồn toàn dòng hay chỉ một dòng sản phẩm, nhưng phía nguồn tin cho biết rằng có khả năng cao chứng thực này của Tiêu Chiến sẽ được công bố trong năm nay. Tiêu Chiến có quá nhiều nhãn hàng đang chờ anh ấy xác nhận, nhưng do nhiều yếu tố, Tiêu Chiến cần sắp xếp việc kinh doanh này một cách ổn thỏa nhất. Một thương hiệu thời trang khác sẽ nhanh chóng được thông báo nghe nói đó là dòng áo khoác sắt kép. Tuy nhiên, chưa rõ chứng thực này sẽ tuyên vào khoảng thời gian nào trong năm nay. Một vài người trong cuộc cũng tiết lộ rằng để giữ dáng, nhiều nghệ sĩ sẽ không ăn nhiều đồ cay và đồ ăn có chất béo, nhưng với Tiêu Chiến đó là một ngoại lệ. Anh ấy đặc biệt thích ăn lẩu. Khi có thời gian, Tiêu Chiến sẽ đi đồng nghiệp trong trường quay đi ăn. Mặc dù là ăn đồ béo, nhưng phúc dáng của Tiêu Chiến vẫn được duy trì rất tốt. Anh ấy rất kiên trì với việc tập thể dục để duy trì vóc dáng của mình. Và đặc biệt là khoảng thời gian trước khi Tiêu Chiến vào đoàn phim hoặc trước khi anh ấy tham gia một buổi chụp hình nào đó, Tiêu Chiến sẽ đặc biệt chú ý đến ngoại hình của mình. Vâng thưa quý vị và các bạn, những thông tin về anh ấy thật thú vị phải không nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị những tin tức mới nhất về Tiêu Chiến. Còn bây giờ chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho như mấy nhé.